ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൈസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോണ്ടൻ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം കേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ നേരം പലതരം ഐസിങ് ഉണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് ബട്ടർ ഐസിങ് വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഫോണ്ടൻ്റ് ഐസിങ്ങും അപ്പം ഫോണ്ടൻ്റ് ഐസിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫോണ്ടൻ്റ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഒരു ഒരു കിലോ ഫോണ്ടൻ്റിനൊക്കെ നാനൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് റേറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി വില പോലും നമുക്ക് ആവില്ല റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പിന്നെ കുറച്ച് പാടുണ്ട് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിത് നല്ല പോലെ കുഴച്ചൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കണ്ട നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോണ്ടൻ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫോണ്ടൻ്റ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാരും താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ മറക്കാതെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഫോണ്ടൻറ്റൈസിങ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിത് അഞ്ച് കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഐസിങ് ഷുഗർ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു രണ്ട് കപ്പും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് കരുതി വെക്കണം ചിലപ്പം നമ്മളിത് ആക്കി വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിച്ചൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ അര കപ്പ് ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഇത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗ്ലിസറിൻ വേണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില പൗഡർ വേണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാൽഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫോണ്ടൻ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഈ ജലാറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നല്ല പോലെ തിളച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം അതൊന്നും മെൽറ്റായി വരട്ടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കിട്ടും ആ സമയം നമുക്കതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒന്ന് മെൽറ്റായി തുടക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് വേണ്ട നമുക്കിത് അങ്ങ് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജലാറ്റിൻ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജലാറ്റിൻ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടി നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്നും കൂടി തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒന്നും കൂടി ഇറക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ജലാറ്റിനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാൽഡയിൽ നിന്നും പകുതി ഡാൽഡ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വെറുറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു പരന്ന ഒര
നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ മരത്തടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ കാരണം ഇത് നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് വരും നമ്മളിത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം നല്ല ബലമുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മാത്രമേ നമ്മളിത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ആയിട്ട് ചേർത്ത് ചേർത്ത് നമുക്ക് എടുക്കണം നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് ഇത് വരും അതൊന്നും ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ബാക്കി ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്ത് നമ്മളിത് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് അത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇനി കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗറിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ വീതം ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗറിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ വീതം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൂക്കി ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിതിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുഴച്ച് കുഴച്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവാകുന്ന വരെ നമുക്ക് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കയ്യിലൊരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വലിയ പാടായിട്ട് തോന്നില്ല നമുക്കിതിങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം തന്നെ പറ്റും ഇനി നമുക്കിതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ താഴെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നിടത്തോട്ട് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും കത്തിയുള്ളത് വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വിടിയിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം അന്നേരം എത്ര ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തെന്നുള്ളത് ഞാനിത് കുഴച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം എടുത്തതിൽ നിന്ന് പകുതി ഡാൽഡിയെ നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ആ മാറ്റി വെച്ച ഒരു കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗറും ഇട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് എത്രത്തോളം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകാറായിട്ടുണ്ട് കുഴയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ച് കുഴച്ച് വരുമ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ കാലാട അറ്റ അടിയിലിങ്ങനെ പിടിക്കും അപ്പം നമ്മളതൊരു കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ നമ്മൾ ആക്കി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ആകുന്നുണ്ട് ഇത് ഏറെക്കുറെ നല്ലപോലെ കുഴച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വലിഞ്ഞ് കിട്ടും 
ഈ ഒരു അളവാകുന്ന വരെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത് ശരിക്കും കുഴഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയുമ്പം ഇതുപോലെ കിട്ടുകയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് 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 ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അപ്പം ഇതുപോലെ ആകുന്ന വരെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ അത് ഓരോരുത്തർ കുഴയ്ക്കുന്ന അനുസരിച്ച് സമയമൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാനിത് കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റാണ് കുഴച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ശരിയായോ എന്നറിയുന്ന അളവ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് അതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കണം അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകും ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പൊതിഞ്ഞെടുത്തത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം വേറൊന്നും കൂടി ഇട്ട് നല്ല പോലെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഒട്ടും എയർ ഒന്നും കയറാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് അടച്ചെന്നിട്ട് വെക്കണം ഇത് ഒരു ദിവസം വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോഴാണ് ആ ഇതൊന്നും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് നന്നായിട്ട് അടച്ചത് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് വെക്കാം ഒരു ദിവസം വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് പറയുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളവർക്ക് കമൻസിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യവും മറന്നു പോകരുത് അപ്പം ഇത് വെച്ചുള്ള ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടാം അന്നേരം ആ സമയം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കളറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക